Una preghiera per Romina e per la fine di ogni violenza è quella organizzata dalla comunità di Sant'Egidio ieri sera nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, vicino al luogo dove la giovane ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato, con un fendente, come ha fatto emergere la topsia, che l'ha raggiunta dritta al cuore. In tanti hanno voluto presenziare all'evento, perché Romina, strappata alla vita in maniera cruenta, rappresenta le tante donne che ogni giorno in tutto il mondo subiscono violenza. La comunità di Sant'Egidio ha invitato tutti a fermarsi, a disarmare i cuori e le menti, perché ogni vita sia rispettata ed amata. Candele accese, preghiere e canti hanno animato la serata. Ciascuno portava in mano un girasole, simbolo di unità, pace e serenità. La comunità di Sant'Egidio ha voluto eh, pregare insieme per esprimere la sua vicinanza a Romina, per eh, tutte le vittime della violenza e anche per la pace nel mondo. In tanti, in tanti paesi eh, purtroppo c'è la guerra, l'abbiamo visto anche eh, in questo periodo per quello che sta succedendo in Ucraina e quindi la nostra preghiera al Signore è perché ci aiuti a costruire la pace, ci aiuti a costruire la fraternità qui nella nostra città e anche eh, in tante parti del mondo. Io credo che in queste relazioni manchi l'ascolto reciproco e penso da donna eh, che c'è bisogno di ricostruire un nuovo patto tra uomini e donne, perché gli uomini e le donne sono alleati, devono essere alleati, non possono essere nemici. E quando ci sono delle situazioni di conflitto bisogna parlarsi, bisogna ascoltarsi, mai chiudersi in se stessi, mai chiudersi nel proprio io e se ci sono delle difficoltà chiedere aiuto. Ecco, ci sono nel nostro territorio tante strutture, tante associazioni che sono esperte su questi temi e quindi rivolgersi a loro per avere un orientamento, per avere dei buoni consigli e per superare le difficoltà senza ricorrere alla violenza. Questa sera per lei e oggi per lei possiamo pregare e affidare la sua anima al Signore, però la nostra promessa è quella di essere più presenti nella città, di uscire ancora di più sulle strade, come ci dice Papa Francesco, di non lasciare indietro nessuno. È impensabile, Frosinone è, è quasi un rifugio, no? è un posto tranquillo, un atto così violento ci ha veramente ferito profondamente.